ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம எப்படி ஸ்குவிட் கிரேவி செய்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் இது பே தமிழில் வந்து இதுக்கு பேர் வந்து கனவா மீன் ஓகே எப்படி நல்லா ஸ்பைஸியாக டேஸ்டியாக எப்படி செய்யறது நம்ம இன்றைக்கி பார்க்கலாம் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்க்ரீடியன்ஸில் கொடுத்துருக்கோம் மெஷர்மெண்ட்டோடு கொடுத்துருக்கோம் அது பார்த்து நீங்கள் செய்யலாம் இன்றைக்கி நான் ஆஃப் கேஜ் கனவா மீன் வாங்கி நல்லா அது க்ளீன் பண்ணி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது ரொம்ப சிம்பிள் செய்யுது ஆனால் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இது ஒயிட் ரைஸ்க்கு ரொம்ப நல்ல பெஸ்ட்டு காம்பினேஷன் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் வெங்காயம் தக்காளி கருவேப்பில பச்சை மிளகாய் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் மஞ்சத்தூள் மிளகாய்த்தூள் தனியாத்தூள் இவ்வளோதான் இதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக செய்யலாம் வாங்க நம்ம இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஒரு பேன் வச்சுட்டு தேவையான அளவு ஆயில் ஊற்றிக்கோங்க எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க எண்ணெய் காஞ்சதும் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற ஆனியன் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறத ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் இன்னைக்கு ஆஃப் கேஜ் ஸ்விட் செய்கிறதுக்கு ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன் அதை சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி அதை அந்த எண்ணெயில் சேர்த்துக்கோங்க ரெண்டு வெங்காயம் வெங்காயம் சேர்த்ததும் கூடவே கருவேப்பிலையும் சேர்த்துக்கோங்க எல்லாம் சேர்த்து எண்ணெயில் நல்லா வதக்குங்க வெங்காயம் வந்து கொஞ்சம் நல்லா வதங்கணும் இந்த அளவுக்கு வதங்கினா போதும் இந்த அளவுக்கு வதங்கினதுக்கப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நம்ம சேர்த்துட்டோம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டும் சேர்த்து நல்லா வதக்குங்க நல்லா அந்த பச்சை வாசம் போகிற வரைக்கும் வதக்குங்க வதங்கினதுக்கப்புறம் ஒரு ஆஃப் டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துருக்கேன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் தனியா தூள் சேர்த்துருக்கேன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கோங்க எல்லாம் சேர்த்து நல்லா அந்த வெங்காயம் எண்ணெயில் நல்லா வதக்குங்க எல்லாம் வதங்கினதும் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க தக்காளி ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம் ரெண்டு சின்ன தக்காளி நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அப்புறம் நான் இதுக்கு ரெண்டு பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் சும்மா பச்சை மிளகாய் முழுசாக கூட போட்டுக்கலாம் சும்மா இல்லாட்டி இப்படி உடச்சி கூட போட்டுக்கலாம் எங்களுக்கு அவ்வளோ காரம் வேணான்றதுனால பச்சை மிளகாய் அப்படியே கொஞ்சம் முழுசாக சும்மா அப்படி உடச்சி போட்டிருக்கோம் இல்லாட்டி நீங்கள் கட் பண்ணி கூட ரெண்டாக ஸ்லிட் பண்ணி கூட போட்டுக்கலாம் இந்த ஸ்டேஜில் தேவையான அளவு சால்ட் சேர்த்துக்கோங்க அப்போ தான் இந்த தக்காளி எல்லாம் நல்லா வதங்கும் ஆக்சுவலாக இந்த கனவா மீனுக்கு நல்ல காரம் இருந்தால் தான் நல்ல டேஸ்ட் தக்காளி எல்லாம் கொஞ்சம் வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம கழுவி க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்க அந்த கனவா மீன் ஸ்விட்டை வந்து இந்த மசாலாவில் வந்து சேர்த்துக்கோங்க விட்டு சேர்த்ததுக்கப்புறம் ஒரு ஆஃப் டேபிள் ஸ்பூன் மிளகு தூள் சேர்த்துக்கோங்க பெப்பர் பவுடர் 
சேர்த்து எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா வதக்குங்க ஆக்சுவலாக இந்த கனவா மீன் வந்து ரொம்ப நேரம் எடுக்கக்கூடாது குக் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப நேரம் நீங்கள் வந்து குக் பண்ண வச்சிங்கன்னா அது வந்து கொஞ்சம் ரப்பர் மாதிரி ஆகிடும் அதனால் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் தான் அது விடணும் அதனால் எல்லா மசாலாவெல்லாம் போட்டு எல்லா மசாலா வதங்கினதும் உடனே வந்து ஸ்பிட்டை போட்டு சும்மா அப்படி கொஞ்சம் அப்படி கிளறிட்டு நீங்கள் கொஞ்சம் தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வச்சா போதும் இப்போ ஒரு ஆஃப் டம்ளர் தண்ணி ஊற்றினா போதும் ஆஃப் கப் தண்ணி ஊற்றி நல்லா கொஞ்சம் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா கொதிக்க விடுங்க ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நல்லா கொதிக்க விடுங்க மூடி போட்டு குக் பண்ணுங்க டேஸ்டியான கனவா மீன் கிரேவி வந்து ரெடி ஆகிடும் இது கூட வந்து ஒரு ஆஃப் லெமன் சேர்த்துக்கோங்க ஒரு ஆஃப் லெமன் சேர்த்து அதையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க லைம் ஒரு ஆஃப் ஊற்றுனதுக்கு அப்புறமா ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் மூடி போட்டு நல்லா கொஞ்சம் ஹை ஃப்ளேமில் குக் பண்ணுங்கள் குக் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி கனவா கிரேவி ஸ்வீட் கிரேவி ரெடியாக இருக்கும் உங்களுக்கு இன்னும் அந்த எங்களுக்கு வந்து இன்றைக்கி வந்து கிரேவியாக வேணும் அப்படின்றதுனால நாங்கள் கொஞ்சம் கிரேவியாக எடுத்துப்போம் ஏன்னா ஒயிட் ரைஸ் கூட சேர்த்து சாப்பிட்றதுக்கு போட்டு பெசஞ்சு சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதே மாதிரி தோசை இட்லிக்கெல்லாம் கூட ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் ஒரு முறை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு இன்னும் அது நல்லா ட்ரையாக வேணும் அப்படின்னா இன்னும் ஒரு டூ மினிட்ஸ் நல்லா கொஞ்சம் சுக்காவாக பண்ணிங்கன்னா இன்னும் நல்லா திக்காக கிடைக்கும் உங்களுக்கு எங்களுக்கு இந்த திக்னஸ் போதும் அப்படின்றதுனால நாங்கள் இதோட நாங்கள் இது பண்ணியிருக்கோம் ஒயிட் ரைஸ்க்கு வேணும் அந்த கிரேவி அப்படின்றதுனால இந்த மாதிரி பதத்தில் நாங்கள் எடுத்திருக்கோம் இப்போ கனவா கிரேவி ரெடி ஸ்குவிட்கு கிரேவி ரெடி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா எங்கள் வீடியோக்கு லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஸ்டேபிளஸ்ட்